but the very first translation of any book in the Bible in any Filipino language was the Gospel of Luke in the Pangasinan language. And so when we say that Pangasinan truly is number one, we are indeed number one because we are the first to honor God in this country. Ipinagdiwang ng provincial government ng Pangasinan sa ilalim ng pamumuno ni Governor Amado Pogi ISP III ang Provincial Bible Week at pakikisa na rin sa National Bible Month na sinasagawa taon-taon. Pinungunahan ito ni na Provincial Administrator Nimrod Gamba, Provincial Governor's Office Chief Administrative Officer Erminia Francisco, Special Events Head Marife Asirit, mga ilang impyado ng provincial government at mga membro ng Barangay Capital Catholic Ministry. Dinaluhan din ito ni na Pastora Mayra Jalik, National Chaplain of the Philippines Pangasinan Chapter Director Dante Sirius at Pastor Jan Chalike. From the Provincial Bible Week Ordinance says this, The Holy Bible is the most powerful book that contains timeless principles. The Bible's messages, when heeded and obeyed, can transform lives for the betterment of our beloved province. Ang layunin ng nasabing programa ay upang hikayatin ang bawat isa na magbasa ng Biblia dahil ito ay makakatulong sa ating paniniwala at pamumuhay lalo na sa panahon na tayo ay higit na nangangailangan. Ang Philippine Bible Society ay namahagi rin ng tatlong daang New Testament Bibles sa mga frontliners ng provincial government. Pinasalamatan naman si Governor Spino sa pagsuporta sa mga ganitong programa. Sa ating mahal na gobernador, na patuloy na tumutuporta, uh, ako, gobernador, Amado Spino, uh, kami po ay taus-pusong nagpapasalamat po sa inyong literato at uh, ganun din po sa inyong pong mga katama. Bilang bahagi din ng selebrasyon, naghanda rin ang provincial government ng scripture reading na mapapakinggan sa official Facebook page ng Pangasinan simula January 25 to 31, alas 7 ng umaga. Ni Ivana Ferrer para sa Capital News TV.